Hey, what's up everyone? This is Architect Chum from Architecture and welcome back to my YouTube channel guys. Kaya tapos na yung Valentine's Day so I hope you all had a good Valentine's Day celebration with your loved ones or even with your families. For today's episode guys, we're going to level up your AutoCAD skills so are you guys excited? Because I'm going to teach you some basic AutoCAD commands. But before we go to that, I'm going to share you some things that you should do before you start drawing. So last episode, I said to you that the first thing that you must do is to save your file. So that's the first one. So second thing that you should do, guys, is to check your units. Kung tama ba yung units nyo. So in order to do that, you just have to type directly on your keyboard UN. That's the shortcut command key for units, and press Enter or the space bar. So, the rest ko na. Then, pag lumabas na guys, uh, for the sake of this tutorial, ang gagamitin natin is millimeters because as an architect, we're used to using millimeters. Tapos, yung decimal, then, copyin nyo na lang to precision zero. Since millimeters naman na tayo, we, uh, we don't need to show the decimal. So, precision zero, isang zero lang. Then, yung type ng angle, decimal degrees, and precision nya is zero ulit. One zero only. So, if okay na tayo dyan, just... Uh, hover your mouse to OK and click OK or you can also click enter sa inyong keyboard. Ayan. So, we're done with setting up the units, guys. Ang next na gagawin natin is kailangan nating iset up ngayon yung user interface ng ating AutoCAD. Kasi kung makapansin nyo sa screen ko, ito yung tinatawag natin crosshair is malaki siya. Nagwa-wonder siguro kayo kung bakit malaki yung sa akin. I mean, the crosshair. And yung sa inyo, I mean, yung crosshair nyo, Okay, right guys, uh, don't think of anything else. Yung crosshair nyo is mas maliit, okay? So, in order to do that, guys, we have to set up our drawing interface. Kaya, kailangan natin pumunta sa options. Ang shortcut fee for, for options is OP. So, just type directly OP and click enter or spacebar. So, here's a tip, guys. In activating command, is kailangan yung pindutin yung spacebar, either yung spacebar or yung enter. Pero para sa akin, mas panda bibilisan ako dun sa spacebar, kaya mas madalas kang ginagamit yung spacebar. Okay, so once na kinilik na natin or inactivate natin yung options, command, is ito yung magpapakita sa inyo. So, punta muna tayo sa display. If gusto nyo ng parang sa akin na black yung background, Punta lang kayo dito sa colors, then makikita nyo dito kung paano nyo siya papalitan. Nandiyan yung mga kulay-kulay na gusto nyo, kung saan, saan man kayo comfortable. Just be sure na nandun kayo sa uniform background. So, if okay na kayo dyan, apply and close. Then, pumunta kayo dito ngayon sa crosshair size. Okay? Ang crosshair size ko is 27. If you want it bigger, you can drag this blue. Bahala kayo kung anong gusto yung size. Pero sa akin, okay na ako dito sa around 27. And dito tayo sa next natin is the drafting. You also have to set your auto snap marker size at saka yung aperture size. So sa akin, nakasagad. Kung gusto yung kopihin, okay, fine. Kopihin nyo na lang din yan. Then sa selection, guys, is lakihan nyo din. Kasi mahihirapan kayo pag maliit yung pick box size nyo at yung group size nyo. Mahihirapan kayo mag-select ng objects. Ayan. So, kung okay na tayo dyan, just click apply, then okay. Okay guys, so we're done setting up the basics, but yes, kalma muna kayo kasi hindi mo na tayo pupunta sa pagdadrawing. I have to teach you the different function keys, commands muna. Kung mapansin nyo sa keyboard guys, is meron tayong F1 up to F12. These are your function keys. And the mga function keys na to guys, is meron siyang kanya-kanyang command or feature. So, kailangan nyo muna tong kabisaduhin, kailangan nyo muna i-memorize kasi tong mga to is mga katulong sa atin once na nag-drawing na tayo. Okay, so we start with F1. One. Pag pinindot natin yung F1, ang magpapakita is Autodesk Help. So, that's the shortcut key for Autodesk Help. Instead of hovering your mouse dito sa search natin and here is you just click F1 and magpapakita na po yung Autodesk Online Help natin. So, okay na tayo dyan. Next is when you click F2, guys, is magpapakita po yung history ng ating command line. So, if we click F2 again, is magmi-minimize siya. Pag pinindot natin yung F3, kung makapansin nyo dito sa drawing setting natin, is nag-blue yung box na may parang something green dun sa gilig niya. And that is what we call the OS snap. Ang OS snap kasi, guys, is nag-work siya na parang ganito. 
i-off ko muna para malaman nyo yung difference. Pag nag-drawing kasi tayo, is gusto natin parang mag-meet or mag-meet yung mga lines natin or mag-snap sila. Pag mamansin nyo na dito, is hindi siya nag-snap. Okay, so, ayan. Pag sinumin natin yung akala natin magkadikit pala is hindi. Yan ang mga iniiwasan natin. Kaya merong feature si AutoCAD, ang kitawag nating OS Snap, na kung saan pwede kang mag-snap ng mga lines mo sa end point, sa mid point, sa center, sa nose, yan. Ito mga nandito. So, ito yung mga naka-activate sa akin. Kung gusto nyo i-activate na gaya yun sa screen ko, okay lang. Kasi, kung baga yan yung parang useful na gamitin para sa akin, ha. Pag nag-drawing ako, ito yung mga parang kailangan kong i-activate sa OS snap ko. So, naka-deactivate yung OS snap ko ngayon, guys. Uh, Naka-gray out siya. So, once na pinindot yung F3, nag-activate siya. Pansinin nyo to. Ayan. So, nakikita niya yung kulay green. nag snap siya. Ibig sabihin, nandun yung end point natin. Ayan. Tapos, kung gusto niya rin perpendicular, is lalabas yung symbol na letter L dun. Ayan. Tapos, makikita yung perpendicular nakalagay dyan. So, nag-snap siya perpendicularly dun sa line nyo. Pag nag-3D naman kayo, ang snap, uh, shortcut for pag 3D objects is F4. So, hindi tayo nag-3D ngayon, kaya uh, huwag na natin muna yung i-discuss yun dun sa F4. But then, kailangan yung memories that F4 is for 3D o snap. Okay, guys. Next is we have F5. Ang F5 is for isoplane. Ginagamit to pag nag-drawing tayo ng isometric. So, papakita ko muna sa inyo. Kung makapansin nyo tong icon na to, this is for isometric draft things. Ipapalita niya yung crosshair niya nang naka ganyan before isometric. Dahil magpindot niya yung F5, is pansinin niyo to, mag iba iba yung isoplane niyo. So, isoplane top, isoplane left, up. Uh, yan. So, mas maintindihan niya yan pag nag-move na tayo sa isometric. So, uh, i-off ko muna yan kasi hindi naman natin gagamitin. So, guys, next is we have F6. Uh, ang F6 is, kung makapansin nyo sa command line nyo, is may nagpakita ng dynamic UCS on. Useful to for 3D kasi gusto natin mag-align UCS natin doon sa drawing natin. So, hindi nyo muna yun, uh, medyo hindi nyo yun ma- gigets kasi hindi tayo mag 3D draft things. So, mag-focus lang tayo sa 2D. Now, next is we have F7. Ang F7 guys ay para sa grid lines. So, kung namapansin nyo, nagpapakita ngayon yung grid lines ko kasi naka-activate siya dito. Pero if gusto ko siya ni off pinutin lang natin yung F7. And so, nawala na siya. And i-on ko lang siya ulit. Next na lang guys is F8. Pag inactivate natin yung F8, pansinin nyo tong ah, uh, Right angle dito is magko-color blue siya because that is for F8. That is the symbol for orthographic mode. So, pag inactivate na yung F8 is papasok tayo sa orthographic mode. Ang nangyayari pag ganun guys is marerestrict yung movement ng cursor natin sa horizontal movement and vertical movement lang. So, ganyan lang mangyayari. Ayan, hindi tayo pwede mag-drawing ng other lines maliban lang sa up and down and side. Side word, ayan. So, pag in-off natin yan, is pwede tayo mag-drawing ng any direction. That is for F8, guys. Ang F9 naman is to activate snap mode. So, magkaiba pa yung uh, OS snap natin sa snap mode. Ang, ang pag-inactivate natin yung snap mode ng F9 is sa grid siya. Kung mapansin yung grid guides natin dito, is dito mag snap ngayon yung, yung lines natin. So, if we activate ko yan, Uh, sorry guys, uh, pipindutin ko siya direct siya dito sa drawing setting kasi hindi ko pindutin, pwede pipindutin yung F9 ko kasi mag-i-stop tong uh, screen record ko. So try uh, typing it on your, or try clicking the F9 on your keyboard then pipindutin ko siya dito kasi ito po yung symbol mismo ng F9. So snap mode, mag-activate yung snap mode natin, naka-on. Then if makapansin nyo guys, mag-drawing ako ng line, ayan, nag i snap siya sa mga grids. Okay. So, nag snap siya sa mga grids. Unlike pag yung OS snap, which is sa lines lang din siya nag snap So, that is for F9. I-close, i-off ko ulit yan kasi hindi ko naman siya gagamitin. Then, pag binindot natin yung uh, F10, guys, is mag activate yung tinatawag natin polar mode. Hindi ko rin pala pinutin yung F10 dito sa keyboard ko kasi magpo-post tong screen recorder ko. But, try doing it on your keyboard, guys. You click F10. Then, ito yung makikita nyo magbo-blue, this one, because this is for the polar mode. 
if pinatingin drop down dito guys is meron siyang iba't ibang options kung saan siya mag-ease na. Uh, meron dito 91, 80 to 70 or 45 degrees, 90 degrees. Kumbaga, uh, dito magpapakita yung guides. 30-60. So, try natin itong tinatawag natin 45 degrees. So, like for example, is gusto ko mag-drawing in lines na 45 degrees. Kung kapansin yung green na nagpakita, ayan, 135 degrees, this one is 90 degrees, then pag ganito, yan yung 45 degrees. So, kumbaga guide siya guys para makuha niya yung tamang angle. Okay guys, so real to one from F1 to F10, dalawa na lang, meron tayong F11 and F12. Sa F11 guys, is this is what you call the object snap tracking. Kung mapansin nyo dito, ito yung symbol na to. And this is the object snap tracking. F11 ang shortcut key. So if I deactivate it, grid out. And if I activate it, it's color blue. So kung magdadrawing tayo guys, like for example ng line, uh, yung mapapansin nyo, the green one that is showing is Yan ang tinatawag nating object snap tracking. And malalaman nyo kung anong magamit niyan pag once nang tuto na kayo mag-drawing. Ayan. So, kumbaga nagiging guide siya, guys. Like, for example, gusto ko mag-drawing na galing dito at papunta doon. Ayan. So, nag i siya doon. And like, for example, dito, i-drag ko to. Parang hanggang dito or hanggang dyan. Though, hindi ko pa kiniklik yung mouse ko. Uh, parang hinohover ko lang siya, guys. Then, magka-create siya just guys, ng parang guide. Ayan. So, that is F11 for object snap tracking. Now, last command that we have in the function keys, guys, ang tinatawag nating F12 or in dynamic input. Okay, so example, magdi-drawing ako ng line. Then, pag nag-hover ako dito, guys, is wala kayong nagkikitang window kung saan pwede kong mag-input ng length niya. Pero pag binindot natin yung F12, ayan, so magpapakita na kung ilang meter siya or ayan, ilang meters ang gusto mong line. So, for example, ilalagay ko is 3,000 millimeters. So, yun yung 3,000 millimeters natin. So, pag binindot ulit natin yung F12 is nag nawala na siya. So, I suggest i-turn on nyo lang palagi yung F12 nyo. So, there you have it, guys. The different function keys from F1 to F12. So, congratulate yourselves for learning the different commands. So, right now, guys, mag-move on na tayo. Wow, mag-move on. Mag-move na tayo sa different geometric shapes na meron